welcome to the lectures of geomatics now in this lecture we are going to discuss about the balancing of traverse or closed traverse adinte latitude and departure kandupidichittu adinte sum eduthal adinte sum zero aayirikkum sigma l zero sigma d zero aayirikkum pakshe or closed traverse ningale sum edukna samayathu latitude and departure and sum zero allengil you can expect a closing error or a closing error undo appo sigma l sigma d um check kiya check edittu zero alla nundengil avadu closing error undu ennan artham angane or closing error undengil nammal adine adjust cheyanam balance cheyanam so aa closing error ne correct cheyunnadinaana balancing of traverse ennu parayunnathu ingane or closing error balance cheyan we have four methods and the first one is bowditch method second one transit method ee rendu methods galum ee bowditch methodum adu pole transit methodum numerical methods aanu allekil equations upayichittu nammal balance cheyna methods aanu moonamatha method graphical method aanu and fourth one axis method and this graphical method and axis method nu parana plot cheyittu balance cheyna method aanu oru paper nagathu plot cheyidu traverse plot cheyittu adil ninnu balance cheyna method aanu graphical methodum axis methodum okay നമുക്ക് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ബോഡിച്ച് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം ബോഡിച്ച് മെത്തേഡിൽ എറർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലെങ്ത്ത് ആ ഓരോ ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് എറർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ റൂൾ ഫോർ കറക്റ്റിംഗ് ഈസ് ബോഡിച്ച് മെത്തേഡ് കറക്ഷൻ ടു ലാറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എനി സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ലാറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്ഷൻ ടു ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എനി സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബൗഡിച്ച് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ എന്നുള്ളത് സി ഹിയ വൺ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എ ഇസ് ഗിവൺ വിത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ആൻഡ് എ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രാവേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലോസിംഗ് എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓരോ ലൈൻ്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ സം എടുക്കാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ കോസ് തീറ്റ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ അത് സീറോ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് സോ എറർ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വാല്യൂ അവിടെ കുറവാണ് അവിടെ എറർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിപ്പാർച്ചർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കൂടുതലുണ്ട് ഡിപ്പാർച്ചറും കറക്റ്റ് അല്ല അതിലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സോ ഈ ഒരു എററിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ബൗഡിച്ച് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കറക്റ്റിംഗ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാഫ് അപ്പൊ ഓരോ സൈഡും എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ സൈഡ് എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ടു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ അതാണ് ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സം ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രാവേഴ്സ് ട്രാവേഴ്സിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള സൈഡിൽ ഇതിൽ കാണാം ലെങ്ത് എല്ലാം ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ യു വിൽ ഗെറ്റ് നയൻ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഹിയർ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ബൈ നയൻ സെവൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന ലെങ്ത്തിൻ എ ബി എന്ന സൈഡിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സിമിലർലി ബി സി ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ സെയിം വേ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് and cd you will get 0.849 and da you will get 0.667 ennu kittu ingane oro side indeyum latitude correction nammal kandupidichu ide pole oro side inde
and correction to DA, 0.2 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 and correction to
അതുപോലെ കറക്ഷൻ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓ സിക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും കറക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം സിമിലർലി കറക്ഷൻ ഫോർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇതുപോലെ ഡിപ്പാർച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സം ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർച്ചറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് സം ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് കറക്ഷൻ ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി കറക്ഷൻ വാല്യൂ ആസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ബി സി പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് സി ഡി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ആൻഡ് ഡി എ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ വാല്യൂസ് കറക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്ത് കാരണം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സം ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ കറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ആ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും കറക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡിപ്പാർച്ചർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം കാരണം ഡി സം ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഹൗ വി ആർ യൂസിങ് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ വാല്യൂ അപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽഡിലെ ഒരു ട്രാവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ആൻഡ് ഇ ഡാഷ് ഇതാണ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ പ്രകാരം കിട്ടിയ ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട് കാരണം എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റും ഒരേ പോയിന്റ് ആവണമായിരുന്നു പക്ഷെ എറർ ഉള്ള കാരണം അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത് ക്ലോസിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവിടെ ക്ലോസിംഗ് എറർ ഉണ്ട് എ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് എറർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓരോ സൈഡും ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഡാഷ് ആണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സൈഡ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് സെക്കൻഡ് സൈഡ് തേർഡ് സൈഡ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അടുത്ത സൈഡ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് സൈഡ് ഇ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഈ ഓരോ സൈഡ് നമ്മൾ നീർത്തി വെച്ച പോലെ ഒരു ലൈനിലാക്കി വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോളികൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ച പോലെ താഴെ കാണിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഓരോ സൈഡും സ്കെയില് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എ ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഓരോ സൈഡ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്ന ഇ അല്ലെങ്കിൽ എ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ലൈനിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മേലോട്ട് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് മേലോട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് എറർ ഇവിടെ മേലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്മോൾ എയും ക്യാപിറ്റൽ എയും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രാങ്കിൾ ഇനി ഈ ട്രാങ്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഈ ഓരോ പോയിന്റും മേലോട്ട് ലൈന് വരച്ച് ആ ട്രാങ്കിള് ഒരുപാട് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക സിഹിയ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഓരോ സ്റ്റേഷനിലെയും കറക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി എന്ന സ്റ്റേഷനിലെ ബി ഡാഷ് എന്ന സ്റ്റേഷനിലെ കറക്ഷൻ ആണ് സ്മോൾ ബി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈന് അത്രയും എമൗണ്ട്
കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹിയ ഒരു ട്രാവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആൻഡ് എ വൺ എ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എറർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാറി നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലോസിംഗ് എറർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എ എ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു ഡോട്ട് ലൈൻ കാണിക്കാം അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ട്രാവേഴ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ ആക്സിസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ആക്സിസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുകൾ ആ ഒരു ട്രാവേഴ്സിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ആ ലൈനിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ആ ലൈനിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും മേൽഭാഗത്തും രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലേക്കും നമ്മൾ ഓരോ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുക നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓരോ ഡോട്ട് ലൈൻ വരച്ച് ഓരോന്നിനും അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എ എ വൺ എന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു എ എ വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ലൈന് എ എ വൺ എന്നുള്ള ലൈനെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എ ബി എന്ന ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക സിഹിയ നമ്മളിവിടെ ലൈൻ റെഡ് ലൈൻ വരച്ചു എ എ വൺ എന്നുള്ള ലൈന് കട്ട് മിഡ് പോയിന്റിൽ എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എ ബി എന്ന ലൈന് പാരലായിട്ട് ലൈന് വരച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് കറക്റ്റഡ് ലൈനാണ് ഇത് ബിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ബി പോയിന്റ് ഇനി ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ബി സിക്ക് പാരലായിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ വരയ്ക്കുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് കറക്റ്റ് സി പോയിന്റ് കിട്ടി അതുപോലെ ഓരോ പോയിന്റിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നീ ഇ എഫിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക അടുത്ത് എഫ് എ വണ്ണിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ട്രാവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് സോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ എ എ വൺ ലൈന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എക്സ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഓരോ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ലൈന് വരച്ചു ഇനി എ എ വൺ എന്നുള്ള പോയി ലൈന് മിഡ് പോയിന്റിൽ എടുത്തിട്ട് സ്മോൾ എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ലൈന് വരച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ ലൈനും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ലൈന് വരച്ചു സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആക്സിസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രാവേഴ്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രാവേഴ്സ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് ഹൗ വി ആർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എ ട്രാവേഴ്സ് സോ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ ത്രീ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ബാലൻസിങ് ട്രാവേഴ്സ് and what are the method that means the bodish method transient method graphical method and access method okay so that's all in this lecture thank you